हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास एट साइंस चैप्टर टेन रीचिंग द एज ऑफ एडोल्स तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज वट इज द टर्म यूज फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज टेकिंग प्लेस इन दी बॉडी क्वेश्चन नंबर वन में ये पूछ रहा है कि कौन सी जो टर्म है वो यूज की जाती है सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस के लिए द आंसर इज हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जो है वो टर्म यूज की जाती है सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन एडोलिसंस क्वेश्चन नंबर टू में आपको जो एडोलिसंस है उसको डिफाइन करना है आंसर इज द पीरियड ऑफ लाइफ वेन अ बॉडी अंडर गो वेरियस चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस देखिए एडोलेसेंस वो लाइफ वो पीरियड है लाइफ का जहाँ पर जो बॉडी है उसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जो बॉडी है वो लीड करती है टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इस को इस पीरियड ऑफ लाइफ को हम एडोलेसेंस कहते हैं ये जो पीरियड है एडोलेसेंस का वो आता है ह्यूमन uh, बींग्स की लाइफ में 11 इयर्स से 19 इयर्स तक के बीच में क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज मैंसुरेशन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थ्री में मैंसुरेशन क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है आंसर इज इन फीमेल्स ओवा और एग बिगिन्स टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी 10 टू 12 इयर्स ईयर एज वन एग गेट मेच्योर एंड इट इज रिलीज वन ऑफ द ओवरी वन इन अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी डेज देखिए फीमेल्स में ओवा या एग जो होता है वो मिच्योर करना शुरू हो जाता है जैसे ही जो प्यूबर्टी है वो हिट करती है 10 टू 14 इयर्स की एज में ह्यूमन बींग्स में और एक एग जो होता है वो मिच्योर हो जाता है और रिलीज होता है बाय दी कोई भी हमारी बॉडी में दो फीमेल की बॉडी में दो ओवरीज होती है तो किसी भी एक ओवरी से जो एग है वो मिच्योर होगा वंस 28 से लेकर 30 30 डेज के बीच में अब ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड के दौरान में जो वॉल होती है यूट्रस की वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है एज टू रिसीव द फर्टिलाइज एग जो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है क्यों क्योंकि जो फर्टिलाइज एग जो ओवरी ने रिलीज किया है उसको रिसीव करने के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है यानी कि जो स्पर्म है वो फ्यूज हो जाता है एग के साथ तो जो यूट्रस है वहाँ पर जो एग है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है अगर तो और ये रिजल्ट करता है प्रेगनेंसी में अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो फेल हो गई और तो क्या होगा कि जो ओवम होगा या फिर एग होगा वो जो रिलीज हो जाएगा रिलीज होगा और जो थिकल लाइनिंग होगी यूट्रस की उसके साथ साथ में जो ब्लड वेसल्स होंगे वो भी शेड होंगे है ना क्योंकि जो यूट्रस है अगर प्रेगनेंसी अगर फर्टिलाइजेशन अचीव हो जाती है अगर स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर देता है तो जो थिक एंड यूट्रस होता है जो यूट्रस होता है वो थिक हो जाने लगता है ना ठीक है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा कि जो थिक एंड लाइनिंग होगी यूट्रस की जो थिक एंड लाइनिंग होगी यूट्रस की और साथ ही साथ जो ब्लड एड वेसल्स होंगे एग होगा वो शेड ऑफ करेगा ठीक है और ये कॉज करता है वुमेन को ब्लीडिंग करने में जो वुमेन है जो वुमेन है वो ब्लीड करती है उस टाइम पे तो इसी ब्लीडिंग को हम मैंसुरेशन कहते हैं जो अकर करती है वंस 28 से 30 डेज के बीच में एक बार हो क्वेश्चन नंबर फोर लिस्ट दी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन दी एट दी प्यूबर्टी देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बताना है कि कौन कौन से चेंजेस जो हमारी बॉडी में आते हैं एट दी एज ऑफ प्यूबर्टी या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे आंसर इज देर आर डिफरेंट चेंजेस टेक प्लेस इन दी बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉय की बॉडी में अलग आते हैं गर्ल्स की बॉडी में अलग आते हैं चेंजेस तो आ, कुछ चेंजेस जो लिखे हुए हैं देर आर सडन इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स देखिए जो सडन इंक्रीज होता है हाइट में बॉयज और गर्ल्स की और ये मैक्सिमम जो बॉयज़ हैं बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो अपनी मैक्सिमम हाइट जो है वो रीच करते हैं सेवनटीन टू एटीन ईयर्स के बीच में अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट इज जो बॉयज द वॉइस ऑफ बॉयज बिकम हॉर्श एंड दी गर्ल्स बिकम श्रेल देखिए जो लड़कों की वॉइस होती है बॉयज़ की वॉइस होती है बहुत ही ज़्यादा भारी होने लगती है और लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा श्रेल यानी कि तीखी होने लगती है सी इज शोल्डर बिकम ब्रॉडर एंड मसल्स ग्रो प्रोमिनेंटली इन बॉयज जो शोल्डर होते हैं बॉयज़ के वो ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं और उनकी वहाँ की जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करती हैं बॉयज़ में वेयर एज 
जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वेस्ट होती है वो वो रीजन जो है वो ज़्यादा वाइडर होने लगता है नेक्स्ट इज हेयर स्टार्ट हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स देखिए जो हेयर है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंट पार्ट्स में नेक्स्ट इज इन मोस्ट ऑफ द टीन एजर्स ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट इन सिविशियस ग्लैंड गेट एक्ने एंड पिम्पल ऑन देयर फेस देखिए बहुत से ऐसे टीन एजर्स होते हैं जिनके अंदर uh, जो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज सिक्रीशन होने लगता है स्वेट का और ऑयल ग्लैंड का जिसकी वजह से उनके फेस पे पिंपल और एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग चेंजेस इन दी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन बोथ फीमेल एंड मेल देखिए जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आने लग चेंजेस आने लगते हैं बॉय में और गर्ल्स में यानी कि उनके प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं उनकी चेस्ट वाइडर होने लगती है गर्ल्स की बॉयज़ की बॉयज़ के भी जो शोल्डर्स है वो वाइड होने लगते हैं मसल्स बहुत प्रोमिनेंट होने लगती है प्यूबिक हेयर आने लगते हैं नेक्स्ट इज बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं ये कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जो गर्ल्स हैं उनमें मैंसुरेशन जो है वो स्टार्ट होने लगती है एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हारमोन्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं ताकि इनिशिएट कर सके रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ह्यूमन गर्ल्स में और बॉयज में क्वेश्चन नंबर फाइव प्रिपेयर अ टेबल हैविंग टू कॉलम्स एज डिपेक्टिंग नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन सिक्रिएटेड बाय देम देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको दो कॉलम्स बनाने हैं पहले में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम लिखने और दूसरे में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन से हारमोन को सिक्रिएट करता है तो देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड फर्स्ट इज टेस्टिस टेस्टिस कौन से हार्मोन सिक्रिएट करते हैं टेस्टोरॉन ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं एडर्नल एडर्नल करते हैं थायरॉयड थायरोक्सिन पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं सिक्रीट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज सेक्स हारमोन्स वाई दे आर नेम सो स्टेट देर फंक्शन देखिए कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको ये बताने की सेक्स हारमोन्स क्या होते हैं इनका नाम क्यों दिया गया है ऐसे और इनके फंक्शन बताने हैं द हारमोन्स विच हेल्प इन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आर कॉल सेक्स हारमोन्स देखिए वो हारमोन्स जो हेल्प करते हैं और कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स उन्हें ही हम सेक्स हारमोन्स कहते हैं इनका नाम क्यों दिया गया है बिकॉज दे कंट्रोल दी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ ये कंट्रोल करते हैं जितनी भी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं और सिक्रीट होते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग सेपरेटली सिक्रीट होते हैं कुछ फंक्शन है सेक्स हारमोन्स के मेल सेक्स हारमोन्स जो हैं जिसे हम टेस्टरॉन भी कहते हैं ये सिक्रीट होता है बाई द टेस्टिस और ये हारमोन जो है ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं बॉयज़ के अंदर उनको लाता है जैसे कि उनकी ग्रोथ ऑफ बियर्ड होना बियर्ड की ग्रोथ आ जाती है बॉयज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है और डेवलपमेंट होता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नेक्स्ट इज फीमेल सेक्स हारमोन जिन्हें हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं ये सिक्रेटेड होते हैं बाय दी ओवरीज ये हारमोन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स फीमेल में जैसे कि इन्लाजमेंट होना ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्वेश्चन नंबर सेवन चूज दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करने हैं तो ए इज एडोलसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट वट दे ईट बिकॉज जो एडोलसेंट होते हैं वो बच्चे उनको केयरफुल होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं बिकॉज प्रॉपर डाइट डेवलप दे ब्रेन क्योंकि जो प्रॉपर डाइट होती है वो उनके ब्रेन को डेवलप करती है सेकेंड इज प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी जो प्रॉपर डाइट है उनकी ज़रूरत है बच्चे की बच्चे को ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से और जो भी ग्रोथ उनकी हो रही है उसके लिए प्रॉपर डाइट जो है वो उनको ज़रूरी है थर्ड इज एडोलसेंस फील हंगरी और ऑल द टाइम्स क्योंकि एडोलसेंस जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है हर टाइम उन्हें भूख लगती है फोर्थ इज टेस्ट बर्ड जो है वो डेवलप होते हैं टीन एजर्स में तो करेक्ट आंसर क्या है कि जो प्रॉपर डाइट है वो उनको क्यों ज़रूरी है ताकि जो उनकी बॉडी में रैपिड ग्रोथ हो रही है वो उसके लिए जो प्रॉपर डाइट है वो ज़रूरी है एडोलसेंस के लिए बी इज रिप्रोडक्टिव एज इन दी वुमेन स्टार्ट वेन देयर रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वुमेन में वो कब स्टार्ट होती है जब उनके मैंसुरेशन स्टार्ट हो जाते हैं सेकेंड इज ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपमेंट जब ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाती है डेवलप करना सी इज बॉडी वेट इंक्रीज होने लगता है या उनकी हाइट इंक्रीज होने लगती है तो आंसर इज जब जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वुमेन की वो कब स्टार्ट होती है जब उनकी मैंसुरेशन स्टार्ट हो जाती है 
सी इज द राइट मील फॉर द एडोलसेंट कंसिस्ट जो राइट मील है एडोलसेंट के लिए कंसिस्ट करती है ऑप्शन ए चिप्स को नूडल्स कोक ऑप्शन टू चपाती दाल वेजिटेबल्स ऑप्शन सी राइस नूडल्स बर्गर्स ऑप्शन फोर वेजिटेबल कटलेट चिप्स लेमन ड्रिंक जो करेक्ट मील है एडोलसेंट्स के लिए वो क्या है चपाती दाल एंड वेजिटेबल्स क्वेश्चन नंबर एट राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चन नंबर एट में आपको जो शॉर्ट नोट है वो लिखना है फर्स्ट इज एडम एप्पल एडम एप्पल क्या होता है आंसर इज ड्यूरिंग प्यूबर्टी अ चेंज इन दी वॉइस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन दी साइज ऑफ वॉइस बॉक्स और लाइन एक्स देखिए जब प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पे जो वॉइस है बॉयज की और गर्ल्स की वो चेंज होती है क्योंकि जो साइज होता है वॉइस बॉक्स का वो इंक्रीज होता है अब वॉइस में और जो वॉइस बॉक्स होता है वो टेन टू प्रोड्यूड जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकलने लगता है ठीक है और नेक से अपर पार्ट की तरफ बहाने लगने लगते हैं और बिल बिलो दी चिर और इसीलिए और इसी पोर्शन को हम एडम एप्पल बोलते हैं आपने बहुत से लड़कों के देखा होगा जो प्यूबर्टी में हिट कर चुके हैं उनके कुछ गले में कुछ उठा सा दिखता है तो दैट इज़ एडम एप्पल ये वॉइस बॉक्स ही है बेसिकली जो उनका वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा बाहर को प्रोड्यूड हो गया है बी इज सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स बी में आपको सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर है उसका नोट लिखना है दोज कैरेक्टर्स विच आर विजबल मोर अपेरेंटली एंड हेल्ड इन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स देखिए वो कैरेक्टर्स जो विजिबल होते हैं बहुत अपेरेंट बहुत तुरंत ही विजिबल हो जाते हैं और ये हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में मेल को फीमेल से इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं हम उन्हें सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं जो ब्रेस्ट है वो उनको डिस्टिंग्विश करती हैं जो बॉयज के फेशियल हेयर जैसे कि मुस्टैच बियर्ड सी इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी सी आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है अनबॉर्न बेबी में देखिए ह्यूमन बींग्स हैव ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम वन पेयर ऑफ मेल एक्स वाई एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन फीमेल एक्स एस आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं जिसमें से ट्वेंटी टू क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं वेयर एज वन सेट वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोजोम खोलते हैं मेल में जो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है एक्स वाई ये मेल में होते हैं मैं जिसको एम से डोनेट कर देती हूँ मैं जिसको एम से दिखा देती हूँ और फीमेल में एक्स सेक्स होता है ठीक है ये सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं जो मेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के गेमिट्स यानी कि एक्स एक एक्स गेमिट प्रोड्यूस कर रहा है एक वाई ग्रमिट गेमिट प्रोड्यूस कर रहा है वेयर एज जो फीमेल्स होती हैं वो क्या कंटेन करके रखती हैं एक्स और एक्स गेमिट्स प्रोड्यूस करती हैं देखते हैं मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमिट्स हाफ कंटेनिंग एक्स एंड हाफ कंटेनिंग वाई अभी आपको बताया वेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स देखिए अगर अगर जो मेल जो स्पर्म है वो कंटेन कर रहा है वाई क्रोमोजोम ठीक है अगर वो कंटेन कर रहा है वाई क्रोमोजोम और वो फ्यूज हो जाता है एक्स क्रोमोजोम के साथ तो क्या बना है यहाँ पर एक्स वाई जो होगा ये ये बनेगा ठीक है और एक्स वाई जो होता है वो वो क्या रिजल्ट करता है मेल की फॉर्मेशन में वेर एज जो एक्स एक्स जो वो रिजल्ट करेगा फीमेल की फॉर्मेशन में तो वेन द स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोजोम फ्यूज विद द एक्स एक ऑफ सेक्स ऑफ द बॉय इज मेल देखिए अगर जो स्पर्म है वो कंटेन कर रहा है वाई क्रोमोजोम और वो फ्यूज होता है एक एक के साथ जो ऑलवेज एक्स क्रोमोजोम कंसिस्ट करके रखती है तो क्या फॉर्मेशन होगा एक्स वाई और एक्स वाई जो होता है वो क्या होता है मेल को प्रोड्यूस करता है वेर एज अगर जो क्रोमोजोम जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोजोम जो है वो कंटेन करके चल रहा है अपने साथ और वो फ्यूज करता है एग को जिसमें एक्स क्रोमोजोम है तो क्या प्रोड्यूस होगा फीमेल प्रोड्यूस यानी कि अगर एक्स वाई होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा मेल प्रोड्यूस होंगे और अगर एक्स सेक्स फ्यूज होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी फीमेल प्रोड्यूस होगी तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेलाइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे थैंक यू सो मच